をご紹介しましょうえまずはご存知マルコ・アントニオ・バレラからですメキシコ・イチカルコ出身の24歳です89年にプロデビュー95年に WBO 世界ジュニアフィザー級タイトルを獲得そのセンセーショナルな倒しっぷりで一躍メキシコのスーパースターになりましたしかし96年ジュニア・ジョーンズにまさかの失格を負けリマッチでも敗れ大きな壁にぶつかりました戦績は45戦43勝2敗43勝のうち31の KO 勝ちがありますそして今日のバレラの相手となるのはアンヘル・ロサリオですウェルトリコバヤモン出身の33歳84年にプロデビューこれまで89年にホセルイス・マトス90年にイシドロ・ペレスの持つ WBO タイトルに挑戦しましたがいずれも TKO で敗れています戦績は39戦21勝17敗1引き分け21勝のうち9つの KO 勝ちを記録していますエバレラの2人を両選手の対決となりますあの浜田さん、はい、この両者はまあ以前対決がし,したことあるんですけど、まあ、当然あの、当然といってもバレラが勝ってるわけですけど、はい、また戦うわけです、まああのー、どっちかというと10か月ぶりの試合でそれで、えー、出直しの試合ですね、はい、それからすると一番うん力を試せるのはいい選手じゃないかなというふうに私は思いますよね、はい、さあそれでは先ほどお約束しましたそのバレラが敗れた試合、えー、ここでご覧いただきたいと思います。はいバレラここで振り返ってみたいと思います、はい、ご覧ください今かっこよくね、えー、登場してまいりましたけれどもマルコ・アントニオ・バレラメキシカンですニックネームがベビーフェイスアサシ老眼の暗殺者ということなんですが、まあ、確かに老眼あっても二十四歳ですからこんなもんかもしれませんね。ラスベガスの時に本当にいい顔しましたよ。本当にそうですね。うん、実力がいいかもしれませんね。そうですね。まあ今流れてるようにノックアウトの山を築いていきました。戦いぶりは本当に暗殺者の何ふさわしい荒々しい戦いぶりですよね。そ,ねそしてこれがあジュニアジョーンズの第一戦ですね。えー、敗れたあものですけれども。これは痛かったですね。まあ、実質こうノックアウト負けだと思うんですが、公式記録は失格負けとなっています、えー、ゴムが鳴ってすぐセコンドが飛び出してきたということで、それがレフリーの判断ではちょっとゴム前だったという,と,、ね、ということですけど、まあ、ダメージも相当あったしですね、えー、さあこれがご家庭のようですけれども、えー、このバレラはですね非常に裕福な家庭に育っていまして、父さんとお母さん、今、一緒に映っていました、えー、なんでもスタジオディレクターのお,お父さんだと。それと本人は弁護士の勉強をしているということですよね、えーえーえー、しかしこの10か月間はもちろんあれでしょうね復帰することもがもうそうです、ね、大前提で、まあ、あの表情から見ても負け嫌いなような感じしますからね、えー、はい、えー、ということで、まあ、第2戦で、えー、ジュニア・ジョーンズに敗れましてすぐさまその、えーまあ、リマッチが組まれたんですけどもそれで判定負けを期しておりますえー、さあ10ヶ月ぶりの試合ということなんですが、浜さん、はいえー、どの辺を注目ポイントにしますか、えーね、ま私が心配なのは、バレーラのボクシングが小さくならなければいいなと思いますね、ほうほうほうそれだけですね、ですから、今までの連敗する前のボクシングは、堂々と大振りする、あのボクシングでいければ、まだまだいけるなというふうに思いますね。はい、バレエに対して6年前の歌詞をですね返したいロサリオどんな試合にさせてくれるんでしょうかこの試合対決はアメリカネバダ州のラスベガスで行われた試合ですどうぞご覧くださいアサシン、動眼の暗殺者マルコ・アントニオ・バレラ非常に落ち着いた表情での入場です43勝2敗そして 31KO 勝ちというバレラ10ヶ月ぶりのリングということになります WBO のジュニアフェザー級の王座を取った後、まあおよそ1年半で8度の防衛に成功いたしましたバレラでありますがそのうちの8度のうち、えー、7度ノックアウト勝ちという驚異的なあレコードを持っていますマルコ・アントニオ・バネラ入場です
、まあ、あの時の勢いというのは浜田さん改めてすごい勢いがありましたからね、はい、あ人気も出るはずですよね、ええ、この休んでる10ヶ月の間にエリック・モラレスという新しいジュニアフェザーのメキシコの星が誕生しましたんでね同国人ね、ええ、我らとしては巻き返したいでしょうね気になるでしょうねこちらはプエルトリカンですアンヘル・ロサリオバヤモンの出身ですバヤモンということはバスケット一緒ですよね,そうですね、えー、21勝17敗ちょっと負けが多いのが気になります一負けです休憩王勝ち33歳ベテランでありますプエルトリコの選手はパンチある選手が多いですねあベネズエラとでは若干柔らかいんですけどね、えー、あの体柔らかくてメディスジェノマンフォーラムボクシングインアソシエーションウェブアメリカンデモラクシーラスロピターナで行われている試合ですアンディスピードティンガンベアーズアーパウトプレゼンアーフィーチャーバウトディーヴィングスケジュールフォーテンラウンズボクシングインディジュニアフェザーウェイトディビジョンディスバウトスタンクションバウトネバダスティーアスティックコミッションディチャーマンドクターエライアスガナムコミッショナーズアーグレンコロノロレンゾプティダルーザーマックドクタージェームズネイブ The executive director is Mark Ratner. Our ringside physicians are Dr. Margaret Goodman and Dr. William Berliner. Timekeepers are Jane Broadfoot and Mike Lasella. Your three judges at ringside, scoring on the 10 point must system, are Dave Moretti, Dolby Shirley, and Al Siciliano. And introducing your referee in charge of this main event, Mr. Joe Cortez. And now from the Tropicana Resort and Casino here in exciting Las Vegas, Nevada, it's time for the leather to fly. This is the main event. Introducing first, he's fighting out of the red corner. He weighed in at 124 pounds. Tonight he wears the red trunks. He comes to us from Bayamon, Puerto Rico with a professional record of 21 wins. 16 losses, one draw, nine wins by knockout. Introducing Angel Cuso Rosario. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner. He weighed in at 124 and a half pounds. He wears the green trunks trimmed in white. And he comes to us from Mexico City, Mexico. His professional record an outstanding 43 wins, only two defeats. 31 wins by knockout. Ladies and gentlemen, here is the former WBO Junior Featherweight Champion of the World, Marco Antonio Barrera. Moto Champion no Marco Antonio Barrera. これが復帰戦であります。場所はアメリカネバダ州ラスベガス。Okay, ya yo mira, mira, don Juan Camerino quiere una pelea limpia. Los golpes aquí están buenos porque están un poco altos. Los trucks are a little high here. You got four inches here. Okay? Una pelea limpia, te está la mano fuerte. Con este año, es el 3-knock-down rule. Y el último round es el gong. Es un gran 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 ロサリオが169センチ、えー、ウェイトが 56.2 キロ170センチです。今先ほど私が言いましたルールでネバダルールで行われます。スリーノックダウンルールは適用されます。レフリーだけはこの試合を止めることができます。そして、えー、4ラウンド以降アクシデンタルファールの場合は4ラウンド以降がスコアカードによる対戦と、えー、勝敗を決するということになります。試合が始まりました。どういう視線を見せますか、マルコアントニアバレラ。ジャンクスにライムバックって書いてありますね。あれは、そうですね。あ、低かったんじゃないでしょうか。取り込んでいきましたが、ロサリオ。あ、グリーンのトランクス、ライムバックと入っています。マルコアントニアバレラ。ロサリオも思い切る振るんで、なかなか見応えありません。入ってきました。ええー。かつてヒーズバックと言ってね、復帰した選手がいました。まあそれが十分頭にあるんでしょうマルコアントニオバレラメキシカンですまあ、これは中央行きます今の右サイドに、はい、避けてアッパーはよくバレラが使うパターンですね、はい、右、勝った、うん、ああ移動しますサイドから来ましたおっとバランスを崩したのか
飛び込んでクリンチですジュニア・ジョーンズに負ける何戦か前ぐらいから、はい、あのステップがすごいこうだんだん奥になったんですよね、バレラサイドへのステップですね、えー、あの本当、上昇中はよく出してたんですけど、はい、ちょっと正面から打ち合うようになっちゃったんで、もう一回締め直してきたって感じですね、はいはいまあ、特徴のね、浜田さん、一つでありましたからね、うん、このロックね,ね、ちょうどあの角度だと、左ラッパーがもろにいい角度で入るんですね、えーえーえー、ロッテロサリオ飛び込んでまいります。やるを使っていきます。止められましたボディ。バレラ。全席から見るとロサリオ逃げるのかなと思ったんですけど、ね、いいですね。そうですよね。ねやっぱ来ましたね。見てカウンター取ってますね、はい、右を振ってきました今度は左を返します残り三十秒第一ラウンド場内がな何コールでしょうないかまあもちろんバレラーだと思いますけどね,ね2組目もあるかもしれませんねちょっと腰が引き始めたかうんまああの左ラッパーで少し引いてますねボディボディボこれを倒します強気です強気強気でいったんですけど、えー、打たれてみるとあやっぱり感じあるなとでこういう感じにしてるでしょうね、えー、このリングサイドは万歳してるお客さんもいます、ね、まあこのラウンドバレラのラウンドです、えースイングサイドのお客さんも強いバレラが帰ってきたって感じたんじゃないですかね、ねよっしゃ、いいぞという、こんなようなお客さんのリアクションだったような、マルコ・アントニオ・バレラ、非常に落ち着いているのが印象的でした、入場してきた時も浜田さん、表情ずっと捉えてましたけども、ね、そうですね、リラックスしてましたね、まああのー、一段の目、ちょっと心配だったんですけど、ええ、いやこれ、思いっきり振ってますよね、うん、そうでなくちゃいかんですよ、ええ、こういうかすったようなのは効くんですよね。決してガードはあいいわけじゃないんですよ、えー、ちょうど思いっきり振る分、アッパー振るときなんか、両方の腕が下がるところあるんですよ、ですけど、まあ,あそればっかりに気取られて、えー、ボクシング小さくなるよりは、今のボクシング、どんどん生かすべきですね。第2ラウンドです、ジュニアフェザー級、ノンタイトルの10回戦です。まあ、ノンタイトルということもあります、えー、上とは、えー、122パウンドがジュニアフェザーのリミットなんですが龍舎ともこれは超えています<音声>しかし何といってもこの試合の注目ポイントは我らの起点であるということです思い切ってパンチを持っていきますしかし1ラウンドほどではないか、まあ、1ラウンドにやっぱりいい左ラッパー振ったんでですね、えー、またサイドに動きます6年前の記憶が蘇っているかもしれませんアンヘル・ロサリオ92年12月にメキシコで2人が対戦しまして6ラウンド TKO でバレラが勝っていますおっと今左ストレートを組みましたよ、はいこうクラウチングになってきましたロサリオ、はいはいはい、メヒコと言ってるようですメヒココールですおえー、エキサイトしたんですねあ,あのクリンジの時に、えー、ブレークかけた時に両方打ちましたからねベテランのジョーコーテスつかさず入りましたもうラスベガスではおなじみのレフリーですあのバレラの得意な左リードジャブ出てきましたね、えー、結構、あのー、押し出すように押し込むように打つ癖があるんですよ、えー、これが威力あるんですよね、この選手のは、これが出てきましたね、うん、このジャブですね、右ストレート、思いっきりいきました
と同時にもうロサリオはもうあんま出られなくなってきましたね、うん、ラウンドほどには、えー、今行きましたけどもこの辺は突かされてしまいましたただあのロサリオ思いっきりは振ってるんですよね一、はい、ラウンドと違うところはですね振ったら下がるんですねおうおう左を持って飛び込んでいきます、はい二三発打ったらすぐ下がるところはありますけどね。それも仕方ないですね。あのそのまま今なんかも届きましたよパンチ、はい。このボディ打ちもこのバレラの特徴の一つです。距離を測ります。ああサイドで再三このサイドで動こうという動きを見せます。やビー飛び込んできます。ガードはあーバラは低いんですけど、勘は狂ってないですね、あそうですか、はい、なかなか10ヶ月のブランク、まあ、10ヶ月といったらその、ちょっと、えー、1試合抜けたという感じぐらいなんでしょうか、第2ラウンドを終えています、えー、このラウンドバレラのラウンドです。ジュニア・ジョーンズにストップ負け、まあ、公式的には失格負けなんですが、えー、実には帝王負けに近い、えー、破れ方をしましたそして5ヶ月後97年4月にはリマッチが行われましたがここでは判定負け、まあ、これは本当に僅差の判定負けなんですが自分はあこのスコアを盗まれたと、えー、こういう発言もしたんですが結局は2連敗そのバレラの10ヶ月ぶりの対、えー戦ではないです。復帰戦であります。復帰戦です。これ上の映像がライブです。ロサリオ打っていきます。はいはいはい。はい。第三ラウンドに入りました。浜さん復帰戦というのはある程度自分の動きを。確かめようという気持ちもどっかにありますか。あのそれ個人差あって何とも言えないところありますよね。あ,あるい選手はもう一気に倒してしまおうと。うそうですね。はい。出し切るものは全部出してる。そんなこと気にし,しないで試合するという選手もいるしですね。うん、まあ日本選手は結構硬くなるかしなところありますよね。なるほどね。国民性にもねだいぶね良いかもしれませんね。そして外国選手はね、こうリラックスの仕方がうまいって言いますけど、おっとっとっと、いいやりです。さあ、詰めてきましたか。バレラの動きをこの辺で決めようかという、そんな動きでしょうか。ボディを再三、下から突き上げていきます。メリハリがいいですよね。えー、えー、ああ、そうみたいですね。えー、バレラの。おお、おっと、簡単なのか。バランスが違うから。ボクシングは、基本的な変わってないですね。思い切ってますよ。そうですか。はい。パンチの寄っ方も基本的には変わってないですね。ジャブを打った時にちょっと顎が上がり気味になるんですよね。うん、グローも結構下がりますよね。うん、そうそうそう見てる方が楽しいですよね。体を沈めるよりは体をのけぞらして受けるタイプの選手だから。逆にジュニア上手にそこ疲れちゃったっていうのもあると思うんだけど、えーえー、まあそれが持ち味ですかね。うん、ですから反面そこで人気があるとハラハラさせてしまう。しまうから人気あるというね、えー、ことも言えるかもしれません。ノロには振ってないんですよね。はい、まああのペニーマッキニーと倒し倒されはしましたけどね。はい。えー、ノロに振ってる姿勢はあんまりないんですね。シャープなところを見せましたロサリオ。おおあらバランスを崩しました。うん、ちょっと逃げきれないですね。足がついていきませんでした。ロサリオ。うん、さあまだ27秒26秒あります。おいいですね。ちょっと返しました。怖いですね<笑>ちょっと打ちに行きましたね今どうしてもワイドオープンになるんですよね攻めてる時のバレラはー残り10秒このラウンドでは勝敗を決してないかいやそんなことないかおうボディグロコンビネーションを使いました第3ラウンドを終えていますこのラウンドもバレラのラウンドですあ
さん相手も,もう実力もありますけども、はい、我らのサビっ子というのはとりあえずないような感じですねむしろ本当にあのバックしてきたと、ね、あのよみがえったという感じがしますね、えー、今日の我らのボクシングは非常に安定感があると思います、えー、なんかガソリンを補給してきたスタミナを入れ替えしてきたと。えーいう感じもそうですね。ありますね。十、はい、ヶ月間いい休養を取った感じですよね。ま,ねえー、まあここまでの動きますと浜さんやっぱり戦うものには休養というのは大事なんだなという気もしますね。特にバレラは全員属できつい試合の休みなくでしたからね、えー。先ほども言いました。およそ一年半で八度の防衛戦です。これはすごい感じです。しかもそのか倒し倒されがありましたから。えーまあ初のうち七つは結局 KO で勝ったんですけども、まあすごい,い,い勢いでやりましたね。全力を出し切っての覚悟ですからね。これはやっぱり体力消耗しますよ。えー、大手で休みなく続くつけですからね、うん。ちょうどチャベスが社用になってきた時だったんでメキシコの国民の期待が一,一気に集まっちゃってる感じがありましたからね。ねチャベス二世とね、えー、言われた時もありましたもんね。これが重りだったのかもしれないですね。メキシカにとって食べてやっぱりかなり偉大みたいですねまあ日本にもファンはたくさんいますからねスパ、えー、ーリングを、はい、ラスベガス行った時にチャベスのスパーリングを見ることができてこういう3年前なんですけど、はいはい、もう見てるだけで震えましたねあスパーリングはどうですか、はい、ただいつもね調子悪くて、うん、ながらの途中で自分からやめてましたけどその日は<笑><笑>デラホーヤもね、最大級の敬意を払ってね、えー、戦いましたしね。ナイスジャンプ。第四ラウンド中間です。かなりのプレッシャーを受けています。しかしこれは打ち返してきます。当たりはしません。ワンツー。足といえば我らしいですが、そうだ両方とも手を出して止まらないときにゴングになったんで逆にまたエクサイトしてしまったんですね。と次のパンチを打つ動作のときになっちまったんですね。ええええ、ああいうのって本当に聞こえないものなんですか、ね、さん。いやあの聞こえると思いますよ。ただ、うん、あ打つ動作になってしまってるんで、これでからやっちゃってる。まあ、あの止まらないんですね止まらない状態に動いてしまっているんですねただあの浜田さん、はい、あの現場ですと本当に歓声が多くて聞こえないということ、はい、我々にもありますよねまああのー、その大歓声の場合ですね、えー、あここのこのケースはね、えー、聞こえたと思いますけどね、えー、だから両方のあれお前ゴンゴンに打ったじゃないかっていうのが両方にあったんでしょうね今のは、えー、あなるほどねこれしたのはテレビ解説者のおそらく改善だと思いますバレラがリードしているようですボディから顔面の上下の内枠を見せますああ、いいですかこれがなかなか
あなた打たないのが渋いですよね,ね打てる位置にあるのに<笑>渋いな最初あれやってますよね、うん、何か練習ステップの練習をしているような感じにも受け取れますしようとして潜り込んでこようとするロサリオ回り込まれてしまいましたこの辺りはもう十分と余裕を持って、えー、ロサリオが攻めていきますパンチを繰り出していきます、えー、バレラがですねあバレラがはい失礼しましたおいいジャブですよ、えー、半倍ジャブ出してましたおおとさあ神もう一回来ましたいやあの今はですね、バレラらしいところ出てるんです相手の右に合わせながら左ラッパー叩き込んでますからね一つの間違いは危ないですよあれは、ええ、危ないんですけどバレラらしいところは出てますね<笑>首のねじりだけで避けようとするんですよねこれですねナイスパー待ってましたあ今ちょっと暑かったですねタイミング的にはいいアッパーですよ相手のツッコミに対してアッパーってなかなかできないんですけどね、ええこういうシーンを見ると試しているような感じにも受け取れますね、うん、バレラロープにまた詰まりました打っていきますインサイドから左にストレートいやボリボロボリボロバレラは今度打ち返してきますなるほどうんあーボディ切ってきましたねボディ切ってきましたねほうほう左を返しましたこれはブロックブロックおーコーナーに入りましたいやーまた入れ替わります、うん、パワーで入れ替わりましたおーラッシュラッシュ連打します左あーストップかストップですストップです試合終了ですああ、そうましたかうんジョーコルトス間にバッター入りました、えー、まあ、このストップはまあ、あの、ね、あのー、回転がだんだん速くなってきたところですよね、えー、いいストップでしょうね、はい、ちょっとバレラが見せたストップですよね相手のダメージよりも攻撃にバリエーションを見せて、えー、ここで止めろと言わんばかりのあー一つアクセントをつけた攻撃でしたよね。そのなんていうか自分のコンビネーションでの意思表示ですね。うん、さあもう試合は終わりだぞと、えー、そんな感じが受け取れました。これ最後のフィニッシュのシーンですね。足の取り方が非常にいろんな位置で打ってましたね。全部変えて。ああ確かにそうですね。ちょっと吹っ飛ばすようにして入ってきましたね。後ろから羽交い締めにしました。思わず腰を落としてしまいましたアンヘル・ロサリオ役者がやっぱり違ったようですこの両者にとりまして2度目の対戦だったんですがこれでバレラの2勝0敗となりましたさあマルコ・アントニオ・バレラこれで見事10ヶ月のブランクそれを克服しまして復帰を勝利で飾ったという形になりましたポールでヒーズバックと言われましたね<笑>戻ってきたということでしょうマルコ・アントニオ・バレラ見事、ヒッカツです